அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வின் லா சாம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்கேள்விகள்ிக்கிறதுலாம அந்த ஏரியாவில் எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் எனிபடி கேன் செட் கிரிமினல் லா இன் மோஷன் அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் ரூல் குற்ற வழக்குகளை யார் வேண்டுமானாலும் தொடங்கி வைக்கலாம் பாதிக்கப்பட்ட நபர் தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும் லோக்கல் ஸ்டாண்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல குற்ற வழக்குகளை யார் ஆனால் அது வந்து அதுக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்து லோக்கல் ஸ்டாண்டிக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்து கிரிமினல் லா கிரிமினல் லாவை பொறுத்தளவு யார் வேணாலும் குற்ற வழக்கு நடவடிக்கைகளை தொடங்கி வைக்கலாம் அதுக்கு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் அதில் இருக்கக்கூடிய சில சில அஃபன்சஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து அவங்க தான் அந்த பர்டிகுலர் விக்டிம் தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸப்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் நைன்டி நைனில் இருந்து இருக்கு எனக்கு நான் வந்து இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த மாதிரிலாம் அதில் சிஆர்பிசியில் அந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்க மாட்டாங்க ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து வரிசையாக ஒன் நைன்டி நைன் செக்ஷன் வரைக்கும் இருக்கும் அது வந்து எக்ஸப்ஷனில் வருது அப்படின்னு எல்லாம் புக்கில் இருக்காது ஏன்னா ஏபிபி எக்ஸாம் எழுதுகிறப்போ ஏபிபி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண நான் ஏபிபியாக ஒரு அஞ்சு 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 வருஷம் இருந்தேன் அஞ்சு ஆறு வருஷம் இருந்தேன் அப்போ வந்து எனிபடி கேன் செட் கிரிமினல் லா இன் மோஷன் கிவ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்தது நான் வந்து ஒன்றுலேருந்து செக்ஷன்ஸை வரிசையாக படிச்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவாக எனக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கான கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு என்னன்றது என்ன மாதிரி அந்த கேள்வி எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணி கேட்பாங்கன்றது தெரியாது அப்போ அந்த அந்த கொஸ்டின் என்னால் எழுத முடியல அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்ச செக்ஷன்ஸ் தான் ஆனால் அங்கே அந்த ஏபிபி எக்ஸாமில் அந்த பர்டிகுலர் கேள்வியை என்னால் எழுத முடியல அப்போ என்னென்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் கேள்விகள் எப்படி ஃப்ரேம் பண் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதும் நமக்கு தெரியணும் ஒரு ஏரியாவை படிப்போம் செக்ஷன் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் இருக்கிற இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கிட்டே வரலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா கேள்விகளோடவும் வினாத்தாள்கள்லாம் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து வாங்கி பார்த்து அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் இதெல்லாம் தேடி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எக்ஸாம்களில் நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் கொஞ்சம் தெளிவாக எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இது ஒன் சிக்ஸ்டி டூலேருந்து ஆரம்பிக்கு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் மாறி மாறி வருதா ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஆஃப் தி கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார் தி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் ஆரம்பித்து ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏரியா இதுதான் இன்வெஸ்டிகேஷன் பற்றியான விஷயங்கள் நேற்றோ எப்போ ஒரு தடவை நான் பார்க்குற பொழுது ஒரு கோர்ட் நோட்டீஸ் அனுப்புகிறோம் அது போலீஸ் வந்து ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறாங்க நோட்டீஸ் வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அனுப்புகிறாங்க ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எப்போ அனுப்பணும் எஃப்ஐஆர்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷனில் இருக்கிற பொழுது விட்னஸை வர சொல்லி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பி வர வைக்கலாம் இன்னும் இங்கே எஃப்ஐஆரே ரிஜிஸ்டர் ஆகலை கோர்ட் நோட்டீஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இயர் நோட்டீஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு இருக்கா ஃபார்ட்டி ஒன் இயர் நோட்டீஸை சில சில வழக்கு ஆர்னிஸ் குமார் ஜட்ஜ்மெண்ட் படி சில வழக்குகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஒன் இயர் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு அதை விசாரித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும் பொதுவாக கிரிமினல் கேஸில் அரெஸ்ட்டுங்கிறது நெசசரி இல்லை அரெஸ்ட்டுங்கிறது எல்லா வழக்குகள்லேயும் நெசசரி இல்லை அப்படிங்கிற பொழுது இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டேஜில் எஃப்ஐஆர்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமையே ஒன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு ஒரு ஒரு வழக்கில் நோட்டீஸ் வருது அப்போ அதெல்லாம் வந்து 
அந்த மாதிரிலாம் அனுப்பக்கூடாது ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன்னுங்கிறதுலாம் எப்போ வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கீழே எஃப்ஐஆர்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் கேஸ் அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்கிற பொழுது யூஏ கேஸ் அண்டர் யூஏ கேஸ் யூஐ கேஸ் அப்படி இருக்கிற பொழுது தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது இப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் விட்னஸ் வந்து சைன் பண்ணுறதில்ல ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேக்கில் விட்னஸ் வந்து சைன் பண்ணுறதில்ல ஒன் சிக்ஸ்டி அதில் ஐ ஐஓ தான் வந்து சைன் பண்ணி இது பண்ணுறாரு இப்போ இங்கே இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஆஃப் தி சிஆர்பிசி வந்து இது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தி அக்யூஸ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அதில் அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி டூவை நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முருகசாமி வருஷ ஸ்டேட் அந்த ஜட்மெண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்களா ப படிச்சுருக்கீங்களா என்னென்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க முருகசாமி வருஷ ஸ்டேட் அந்த ஜட்மெண்ட்டில் தான் வந்துட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கன்ஃபர்ஷன் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் டையிங் டிக்ளரேஷன் அண்டு டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பரேட் இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு கன்ஃபர்ஷன் எல்லாத்தையும் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணுற பொழுது டூ நாட் செவனில் காப்பீஸ் கொடுக்க முடியுமா முடியாதா எந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு அந்த காப்பீஸ் எல்லாம் அக்யூஸ்டுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்த கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் நிறைய ரூல் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஜட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ஜட்மெண்ட்டு தான் வந்து கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனாக வந்திருக்கு என்ன ஜட் அது நிறைய நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து இருக்குது நைன்டீனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி முருகசாமி வச்ச ஸ்டேட்டில் தான் அதாவது ஒரு அக்யூஸ்டு வந்து டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பரேட் நடத்த சொல்லி கேட்க முடியுமா யார் டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பரேடை நடத்துறது டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பரேடை யாருடைய ரிக்வஸ்ட்டில் நடத்தணும் அந்த ரிக்வஸ்ட்டு எங்கே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாம் அதே மாதிரி டையிங் டிக்ளரேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் யாரோட ரிக்வஸ்ட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் யார் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கன்ஃபர்ஷன் யார் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே அந்த ஒரு ஜட்மெண்ட்டை படித்தீங்கனாக்கா சம்மரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக நம்ம எக்ஸாமில் எழுதுகிற பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதணும் அது மாதிரி ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் பிஎன் பிஎன்பி ஓட பிஎன்பி லாட்சிப்போட ஜட்மெண்ட் அது அந்த ஜட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு விஷயமும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் நாலு விஷயம் என்ன டைன் டிக்ளரேஷனு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கன்ஃபர்ஷனு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஸ்டேட்மெண்ட்டு விட்னஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பரேடு இந்த நாலு விஷயமும் அந்த ஒரே ஜட்மெண்ட் படித்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அந்த அந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் படிச்சிட்டிங்கன்னா சிவில் கிரிமினல் ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு அல்லது நாலு ரூல் படித்தது மாதிரி ஆகிடும் அந்த ஜட்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதாவது கன்ஃபர்ஷனை பொறுத்தளவு ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கிட்ட கொடுக்கறது வந்து ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் அவரை தவிர யார்கிட்ட கொடுத்தாலும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் வந்து எப்போ ரிலே பண்ண முடியுன்றதுக்கு நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ரிலே பண்ண முடியுமா முடியாதான்றது நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அது அதை நீங்கள் அந்த அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷன் அப்படிங்கிற அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை தெரிஞ்சுக்கணும் அதோடய எவிடென்சரி வேல்யூவையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் அண்டர் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ கன்ஃபர்ஷன்ஸ் only the magistrate enjoys the power of recording confession 164 la record pandra and the confession da adu vandu judicial confession magistrate record pandra confession vandu judicial confession adha enna check pananano voluntariness check pananano avar vandu voluntary a thanichiya vandu kudukrara abdingiradha adha main a check panna vendiyadu which of the following confession is admissible under the provisions of the code of criminal procedure uh, 1973 abdingra oru question irukku அதில் அதை இப்போ பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கன்ஃபர்ஷன் இஸ் அட்மிசிபிள் அண்டர் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் இப்போ நீங்கள் கன்ஃபர்ஷன் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆரம்பித்து தேர்ட்டியில் முடியுது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆரம்பித்து தேர்ட்டியில் முடியுது போலீஸ்கிட்ட கொடுக்குற கன்ஃபர்ஷன் வந்து இன்அட்மிசிபிள் அதை வந்து ரி
அந்த புலிகுறி கோட்டையோட அப்சர்வேஷன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதுதான் குட் லா அதை அதில் என்ன அப்சர்வேஷன் இருக்கோ அதுதான் இன்றைக்கி வந்து அதை தான் இன்றைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் சரியா அடுத்து விச் அதான் இங்கே வந்து த மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெக்கார்டட் தி கன்ஃபர்ஷன் ஆஃப் தி அக்யூஸ் பட் ஃபர்காட் டு சர்டிஃபை தட் தி கன்ஃபர்ஷன் வாஸ் டேக்கன் வாலண்டியர்லி இதில் வந்து விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கன்ஃபர்ஷன் இஸ் அட்மிசிபிள் அண்டர் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி சிஆர்பிசி இப்போ கன்ஃபர்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சில ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் சில ப்ரொசீஜர்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன நீங்கள் அந்த அக்யூஸ்டுக்கிட்ட இந்த கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கான ரிஃப்ளெக்ட் அது டைமுக்கு வேறு ரிஃப்ளெக்ஷன் டைம் ரிஃப்ளெக்ஷன் டைம் கொடுக்கணும் அவரை வந்து யோசித்து சொல்கிறதுக்கான டைம் கொடுக்கணும் அப்போ வாலண்டரினஸ் தான் இதில் மெயினானது ஜுடிஷியல் கன்ஃபர்ஷனை பொறுத்தளவு வாலண்டரினஸ் இருக்காங்கிறதுல சப்ஜெக்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இதில் இந்த இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் இந்த ஆன்சர் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸாக இருக்குது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கன்ஃபர்ஷன் இஸ் அட்மிசிபிள் அண்ட் இன்அட்மிசிபிள்னு வரணும் இந்த இடத்துட்ட இந்த பா கொஸ்டின் வந்து இதாக இருக்குது இது மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெக்கார்டட் தி கன்ஃபர்ஷன் ஆஃப் தி அக்யூஸ் பட் ஃபர்கட் டு சர்டிஃபை தட் தி கன்ஃபர்ஷன் வாஸ் டேக்கன் வாலண்டரி அப்படின்றது அது கண்டிப்பாக அது பண்ணணும் வாலண்டரினஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் வாலண்டரினஸ் இல்லைன்னா அந்த அந்த கன்ஃபர்ஷனே இன்அட்மிசிபிள் தான் அது வந்து நம்ம எடுத்துக்க அது எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இது இந்த கொஸ்டின் தப்பு இன்னொரு இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி செவனை பொறுத்தளவு ஒரு ஜட்மெண்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் சிபிஐ வர்சஸ் அனுபவம் குல்கர்ணி சிபிஐ வர்சஸ் அனுபவம் குல்கர்ணி ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பொறுத்தளவு சிபிஐ வர்சஸ் அனுபவம் குல்கர்ணியில் தான் இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு லேட்டஸ்ட்டு ஜட்மெண்ட்டு அமலாக்கத்துறைக்கு வந்து கஸ்டடி எடுக்கிறதுக்கு பவர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற ஜட்மெண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஹைகோர்ட் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிருக்குப்பா அந்த வழக்கு இப்போ சிபிஐ வர்சஸ் அனுபவம் குல்கர்ணி முக்கியமான ஜட்மெண்ட் அதில் அதில் அவங்க டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜட்மெண்ட்டை அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ரிமாண்ட் வந்து அது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து எந்த டேட்லேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அரெஸ்ட் டேட்டா அல்லது ரிமாண்ட் டேட்டா இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அக்யூஸ்ட்டை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே மே மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்குள்ளே மே மேஜிஸ்ட்ரேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அந்த அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுங்கிறத அதை எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் டைமும் இருக்குது ட்ராவலிங் டைமை நீங்கள் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணலான்ட்டு இருக்குது இப்போ இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி தான் இந்த சிவில் ஜட்ஜஸ் பொறுத்தளவு இந்த கேள்வி ரொம்ப ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி அப்போது அந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து எந்த டைம்லேருந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொன்ன ஜட்மெண்ட்டு தான் வந்து சிபிஐ வர்சஸ் அனுபவம் குல்கர்ணி அந்த ஜட்மெண்ட்டை நீங்கள் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எப்போ இருந்து கவுண்ட் பண்ணணும் டேட் ஆஃப் ரிமாண்ட்லேருந்து டேட் ஆஃப் ரிமாண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதை விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் நாட் ட்ரூ இந்த இஸ் நாட் ட்ரூ இன் நாட் ட்ரூன்னு வருது விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரூ ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரூ ரிகார்டிங் தி சார்ஜ் ஷீட் மேட் அண்டர் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி சிஆர்பிசி இன் கேஸ் ஆஃப் அஃபன்ஸ் ஆஃப் ஏ ரேப் ஆஃப் சைல்டு த சார்ஜ் ஷீட் மஸ்ட் பி சப்மிட்டட் வித் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் தி எஃப்ஐஆர் நாட் ட்ரூ எதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கொஸ்டின்ஸும் வரலாங்க நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் நாட் ட்ரூ நாட்டுன்னு ஒரு வார்த்தையை இடையில் ஆட் பண்ணி விட்டாங்கன்னா அந்த நாட்டு நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது ஏன்னா நம்ம வந்து அது வந்து ஏதோ பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் அப்புறம் அடுத்தடுத்து ஆன்சர் படிக்கிற பொழுது தான் என்னது இருக்குது எல்லாமே ஆன்சராக தெரியுது அப்போ ஒரு எது ஏதோ ஒன்று நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம கொஞ்சம் அப்போ கொஸ்டின் நிறையா இப்போ நல்லா படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சில நேரம் நம்மளுடைய பதற்றத்தில் அந்த கேள்வி நம்ம கண்ணுக்கே சரியாக தெரியாது பெரிய பெரிய வார்த்தை மட்டும் தான் தெரியும் சின்ன வார்த்தைகள்லாம் நம்ம ம வந்து ஆறு ஓஆர் ஆறுன்னு போட்டிருப்பாங்க அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அப்போது கொஞ்சம் நிதானமாக நிறுத்தி நிதானமாக வாசிக்கணும் கேள்வியை கே கேள்வியை வாசிச்சா இப்போ வந்து எது ட்ரூ இல்லை அப்படின்றாங்க நாலு பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ மூணு ட்ரூ ஒன்று தான் ட்ரூ இல்லை அதை நம்ம என்னன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இன் கேஸ் ஆஃப் தி அஃபன்ஸ் ஆஃப் ஏ ரேப் ஆஃப் தி சைல்டு தி சார்ஜ் ஷீட் மஸ்ட் பி சப்மிட்டட் வித் இன் த்ரீ ம
அது ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் அந்த மேண்டேட்ரி ப்ரொவிஷனுங்கிறது அது சிஆர்பிசி ப்ரொவிஷன் இல்லை அது ஆர்டிகிள் ஒன் டுவன் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட ப்ரொவிஷன் அது ரைட் டு லைஃப் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பெயில்ன்றது அது நம்மளோட விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ்க்காக கிடையாது அவனுடைய ஸ்டாச்சுட்டரி ரைட்டு இது அறுபது நாள் முடிஞ்சிருச்சு சார்ஜ் ஷீட் போடலன்னா அவன் கண்டிப்பாக வெளியே அனுப்பிடணும் அந்த இந்த அதாவது இந்த கோர்ஸ் அந்த அறுபது நாள் முடிகிற டைமில் பெயில் அப்ளிகேஷன் பெண்டிங் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டாச்சுட்டரி பெயில் கேட்கலனா கூட அந்த பெயில் அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து வெளியே அனுப்பிடலாம் அவரை வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி பெயிலில் விட்டுடலாம் அதே மாதிரி நைன்டி டேஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னாக்க மற்ற வழக்குகள் எல்லாத்துலேயும் வெளியே விட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்வால்வ் பட்டது ரைட் டு லைஃப் இன்வால்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜட்மெண்ட் மிர் இனசலி ஜட்மெண்ட்டு அது மாதிரி தி ரைட் டு பி ரிலீஸ் ஆன் பெயில் இஸ் லாஸ் ஒன்ஸ் தி சார்ஜ் ஷீட் இஸ் ஃபைல்டு அந்த ஸ்டாச்சுட்டரி டிஃபால்ட் பெயில் வந்து சார்ஜ் ஷீட் போட்டாக்க அந்த அந்த ரைட் வந்து லாஸ் ஆகிடுது சார்ஜ் ஷீட் அகேன் சப்ஸ்டாண்டிங் அக்யூஸ்ட் கேன் பி ஃபைல்டு ஈவன் இஃப் த அக்யூஸ்ட் இஸ் நாட் அரெஸ்டட் இதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம்லாம் இல்லை சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ண முடியும் த டேம் டேக்கிங் காக்னசன்ஸ் அண்டர் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி சிஆர்பிசி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ மீன்ஸ் டேக்கிங் நோட்டீஸ் ஆஃப் த மேட்டர் ஜுடிஷியலி டேக்கிங் காக்னிசன்ஸுங்கிறது டேக்கிங் நோட்டீஸ் ஆஃப் தி மேட்டர் ஜுடிஷியலி ஜுடிஷியல் மைண்டில் பார்க்குறது ஒரு நீதிபதி ஜுடிஷியல் மைண்டில் பார்க்குறது தான் வந்து டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரீ காக்னிசன் ஸ்டேஜு போஸ்ட் காக்னிசன் ஸ்டேஜு இதுக்கெலாம் இப்போ இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஜட்மெண்ட் அந்த அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ரெண்டு மூணு ஜட்மெண்ட் இருக்குது அது ஞாபகம் வரப்போ சொல்கிறேன் ப்ரீ காக்னிசன் ஸ்டேஜ்னால் என்ன போஸ்ட் காக்னிசன் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு மீனிங் அவங்க சொல் ராம்தேவ் ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸில் அதை சொல்லியிருக்காங்க இப்போ காக்னிசன்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் இந்த கேள்வி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ்னால் தி டேம் டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் அண்டர் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி சிஆர்பிசி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ மீன்ஸ் டேக்கிங் நோட்டீஸ் ஆஃப் தி மேட்டர் ஜுடிஷியலி ஆனால் அங்கே இருக்காது சிஆர்பிசியில் இல்லை த டேக்கிங் நோட்டீஸ் ஆஃப் த மேட்டர் ஜுடிஷியலின்னு இல்லை காக்னிசன்ஸுக்கு காக்னிசபிள் அஃபன்ஸ்னால் என்னென்னு இருக்குது அதுக்கு மீனிங் இருக்குது ஆனால் காக்னிசன்ஸ்னால் என்னன்றது சிஆர்பிசியில் இல்லை அது இந்த இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அண்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி சிஆர்பிசி ஃபார் டேக்கிங் காக்னிசன்ஸ் ஆஃப் அன் அஃபன்ஸ் பி இட் இஸ் நாட் ஓப்பன் டு த கோர்ட் டு அனலைஸ் தி எவிடன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு which of the following uh, requirements need not be uh, followed under section 200 uh, 200 of the uh, crpc 1973 edadala follow panna vendiyadilla appdin solli or kelvi idu vandu c da follow panna vendiyadilla abingranga adu enna na the complainant must be examined examination of the complainant must be under oath adu court la oath act 1969 vandu neenga or 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 11 provision enna modha irukum அந்த பதினோரு ப்ரொவிஷனில் ஒரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் எக்ஸாமில் ஒரு கேள்வி வந்திருந்தது ஓத் சாக் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஒரு கேள்வி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு கேள்வி வந்திருந்தது அதில் மொத்தமே அது டி டிஜே எக்ஸாமுக்கு வந்தது மொத்தமே வந்து ஒரு பனி பதினோரு ப்ரொவிஷன் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து எந்த ஏஜில் ஓத் எடுக்க வேண்டியதில்லை ஒரு சைல்டு விட்னஸ் சைல்டு விட்னஸ்ஸை கோர்ட்டில் விசாரிக்கிறாங்க வாயர் டயர் டெஸ்ட்டுன்னு ஒன்று ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது வாயர் டயர் டெஸ்ட்டு இதுவும் கேட்ட கேள்வி தான் ஒரு சைல்டு விட்னஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுற பொழுது என்ன டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த இது ஒன் நைன்டீனில் சொல்லியிருக்கிற எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொல்லியிருக்கிற தான் அந்த கேள்வி வந்து கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கே குழந்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு பதில் சொல்லிச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து அந்த கோ சைல்டை வந்து விட்னஸ்ஸாக எக்ஸாமின் பண்ண முடியும் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேர் வாயர் டயர் டெஸ்ட்டு சரியா அது போல் இந்த ஓத்ஸ் ஆக்டில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஆக்டில் நீங்கள் ஒரு விட்னஸை எக்ஸாமின் பண்ணுறது கோர்ட்டில் பாக்ஸில் ஏற்றி ஒரு விட்னஸை விசாரிக்கிறதே அந்த ஆக்டுக்கில் தான் விசாரிக்கிறோம் நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு அந்த அதெல்லாம் அந்த ஷெடியூலில் தான் சொல்லியிருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஓத்ஸ் ஆக்டில் தான் சொல்லியிருக்கு இன்கேஸ் அதில் ஒரு ஓத்ஸ் ஆக்டில் ஏதாவது இர்ரெகுலாரிட்டி ஓத் எடுக்கிறதுல ஏதாவது இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்குன்னு வைங்க அது வந்து எடுத்த விட்னஸை பாதிக்குமா பாதிக்காதான்னு ஒரு கேள்வி வந்தது பாதிக்காது அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் அதிலே இருக்கு ஓத் எடுக
தி அக்யூஸ் மஸ்ட் பி கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க இந்த ஸ்டேஜில் அக்யூஸ்டுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அந்த ஆடியோ ஆல்ட்ரம் பாட்டம் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அவனுக்கு அவருக்கு அக்யூஸ்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டே இந்த கேஸை பொறுத்தளவு டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசி பொறுத்தளவு கம்ப்ளைண்ட்டை எக்ஸாமின் பண்ணுறோம் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி கம்ப்ளைண்ட் மஸ்ட் பி அண்டர் தி ஓத் அதுவும் கரெக்டு தான் தி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி கம்ப்ளைண்ட் மஸ்ட் பி ரெடியூஸ்ட் இன் ரைட்டிங் இதுவும் கரெக்டு தான் இந்த ஸ்டேஜில் அக்யூஸ்டுக்கு இது பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது அக்யூஸ்டுக்கு எந்த ஸ்டேஜில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இல்லை அப்படின்றது அதே மாதிரி டூ டுவெண்ட்டி செவன் சிஆர்பிசியில் ஒரு செஷன்ஸ் கேஸில் எவிடன்ஸ் கொடுக்க முடியுமா அக்யூஸ்ட் வந்து எவிடன்ஸ் கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது ப்ராசிக்யூஷன் என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிலே பண்ணுறாங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்டில் வச்சு தான் நீங்கள் டி டிச்சார்ஜ் கேட்கணுமே தவிர அதில் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது அது அப்ளிகேஷன் போட்டால் மட்டும் இல்லை அப்ளிகேஷன் அக்யூஸ்ட் போட்டால் தான் டிச்சார்ஜ் பண்ணணும்னு இல்லை போர்ட்டே வந்து பார்த்துட்டு அதில் டூ தேர்ட்டி நைனுக்கும் டூ டுவெண்ட்டி செவனுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸுக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்குது அதை அது நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் இருக்குது அப்போ போர்ட்டே பார்த்துட்டு அதில் வந்துட்டு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கான இது இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அக்யூஸ்டை டிச்சார்ஜ் பண்ணிடலாம் அது அட் த இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபைலிங் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை அப்ளிகேஷன் போட்டு தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை போர்ட்டே ஃபில் பண்ணாவே டிச்சார்ஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கணும் இந்த டூ டூ நாட் டூ டூ நாட் டூ என்கொயரி ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு கிளாஸ் த்ரீ இதுக்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் வந்து ராம்தேவ் ஃபுட்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க டூ நாட் டூவில் மேஜிஸ்ட்ரேட் எப்போ ஆர்டர் பண்ண முடியும் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிளாஸில் கிளாஸ் த்ரீயில் எப்போ பண்ண முடியும் ப்ரீ காக்னிஷன் ஸ்டேஜு போஸ்ட் காக்னிஷன் ஸ்டேஜு இந்த இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் சொல்லி தான் வந்து ராம்தேவ் ஃபுட்ஸில் ஆண்டர்பிள் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ராம்தேவ் ஃபுட்ஸ் ஜட்மெண்ட்டையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க இன்னொரு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கூட நம்ம ஹைகோர்ட் டிசைட் பண்ண ஒரு கேஸு அதாவது ஹீனியஸ் அஃபென்ஸ்னால் வந்துட்டு ஒரு சீரியஸ் அஃபென்ஸ்லாம் வந்து அக்யூஸ்டு ப்ளீட் கில்ட்டி பண்ணால் உடனே பனிஷ் பண்ணிடலாமா பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க சீரியஸ் அக்யூஸ்ட் வந்து ப்ளீட் கில்ட்டி பண்ணால் கூட உடனே சீரியஸ் அஃபென்சஸில் இப்போ ஒரு என்டிபிஎஸ் கேஸில் அங்கேருந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து போனதுன்னு தெரில மதுரையிலேருந்து போனதுன்னு நினைக்கிறேன் என்டிபிஎஸ் கேஸில் வந்துட்டு ஒரு அக்யூஸ்ட் வந்து ப்ளீட் கில்ட்டி பண்ணுவாங்க ப்ளீட் கில்ட்டி பண்ணால் இப்போ சிஆர்பிசி ப்ரொசீஜரில் பார்த்திங்கனாக்கா வந்து உங்களுக்கு பனிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டேஜ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு வரும் ஆனால் அப்படி பண்ண பண்ணக்கூடாது ஹீனஸ் அஃபென்ஸில் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் வந்து ப்ளீட் கில்ட்டி பண்ணாலும் கூட பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து கே வழக்கு நடத்தி தான் நீங்கள் வந்து பனிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் இருக்குது அது சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் அதை அப்பல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அந்த பாயிண்ட்டையும் பார்த்தோம் இந்த ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஒரு செக்ஷனை கூட விடாமல் படிச்சுருங்க இந்த இப்போது நம்ம டூ நாட் நைனில் கேஸு கமிட்டல் ஆகிட்டு செஷன்ஸ் கேஸ்லாம் வந்து கம டூ நாட் நைனில் கமிட்டல் ஆகிட்டு செஷன்ஸ் வருது மேடோர் ஆகி வருது இல்லை கமிட்டல் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அப்போது அது எதனால் அப்படி அனுப்புகிறாங்கன்னா ஒன் நைன்டி த்ரீயில் டேரக்ட் காக்னிசன்ஸ் இல்லை அப்படின்றது இருக்குது எப்போ டேரக்ட் காக்னிசன் இரு இருக்குன்னா ஸ்பெஷல் ஆக்டில் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்சிஎஸ்டி அட்ராசிட்டி ஆக்டு போக்ஸோ ஆக்டு இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் டேரக்ட் காக்னிசன்ஸு இருக்கிறதுனால அவங்க நேரடியாகவே நீங்கள் எஃப்ஐஆர் எங்கே டேரெக்டாகவே போக்ஸோ கோட்டுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி எஸ்சிஎஸ்டி அட்ராசிட்டி ஆக்ட்லேயும் எஃப்ஐஆர் வந்து நேரடியாகவே போக்ஸோ கோட்டுக்கு போயிடும் எது எதுனால வந்து நமக்கு கமிட்டில் ஆகி போகுதுன்னு சொன்னாக்க ஒன் நைன்டி த்ரீயில் இருக்கிற பார்னால தான் டேரக்ட் ஆர்கனைசன் செஷன் ஜட்ஜ் செஷன் ஜட்ஜுக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற பார் தான் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி அனுப்புகிறோம் டூ நாட் செவன் டூ நாட் செவன் சிஆர்பிசியில் காப்பி சர்வ் பண்ணுறாங்க காப்பீஸ் வந்துட்டு விகே சசிகலா கேஸ் தான் அதில் லீடிங் கேஸ் ஆண்டபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் சேட் எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டில் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டில் போட்டிருக்கிற எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு சில சில எக்ஸப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ அதுக்கு தான் நான் முருகசாமி படிக்க சொன்னேன் முருகசாமி ஜட்மெண்ட்டில் தான் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேஜில் கொடுக்கணும் கொடுக்க வேண
த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்டு டூ டூ நைன்டி நைன் ஐபிசி இந்த ரெண்டு கேஸுக்கும் அதாவது அதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் கல்பபுல் ஹோமிசைட் நாட் அமௌண்டிங் டு மர்டர் அண்ட் மர்டர் இந்த ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல எஜுகேட் பண்ணுற ஜட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராயவரப்பா புண்ணையா கேஸ் ராயவரப்பா புண்ணையான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட்டு அந்த ஜட்மெண்ட்டை நம்ம ஒரு தடவை படிச்சிட்டோம்னா இந்த ரெண்டுக்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸை நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு நல்ல டீச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ராயவரப்பா புண்ணையா கேஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா நமக்கு புரியும் இன்னொரு அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் அகாடமியில் ஆர்டிகிள்ஸ்னு ஒரு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் ஆர்டிகிள்ஸ்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அதில் பா பார்த்திங்கன்னா ஆண்டர்புல் ஜஸ் ஜட்ஜஸ் எழுதின ஆர்டிகிள்ஸ் இந்த முக்கியமான டாப்பிக்கில் எல்லாமே அவங்க எழுதின ஆர்டிகிள்ஸ்லாம் இருக்குது அவங்க ஃபுல்லாக ஒரு ஓவரால் ஒரு வியூ பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஆர்டிகிள்ஸ் எழுதி வச்சுருக்காங்க அதில் இந்த நான் சொன்ன இந்த இந்த கேஸை ரிலே பண்ணி ஆண்டர்புல் ஜஸ்டிஸ் கே என் பாஸாக ஒரு ஆர்டிகிள் எழுதியிருக்காங்க அந்த ஜ அதெல்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை பொறுத்தளவு இப்போ சைல்டு விட்னஸ்ஸு இந்த மாதிரியான வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கு இந்த ஏடிஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் அட்ரஸல் இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு அப்ரிசியேஷன் ஆஃப் எவிடென்ஸு கிரிமினல் லாவில் சிவில் லாவில் அதெல்லாம் டோட்டலாக ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது நூறு ஆர்டிகலுக்கு மேலே இருக்குது அதில் லேட்டஸ்ட்டாகவும் நிறைய எழுதியிருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் படித்தீங்கனாக்கா ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நமக்கு அதை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க நம்ம யார் வேணாலும் அதை தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஜுடிஷியல் அகாடமின்னு நீங்கள் கூகுளில் தேடினீங்கன்னா வந்துடும் அந்த வெப்சைட்டில் போய் ஆர்டிகிள்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஆர்டிகிளும் வந்துடும் அதில் உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் நம்ம சிஆர்பிசியில் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனு கா காக்னசபிள் அஃபன்ஸு நான் காக்னசபிள் அஃபன்ஸ் இதுக்கெலாம் இதுக்கான மீனிங்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் இல்லை சார் ஷெடியூலில் ஷெடியூல் அந்த ஷெடியூலில் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் என்ன சொல்லியிருக்கு செகண்ட் ஷெடியூலில் என்ன இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் இந்த செக் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் செகண்டு பார்ட் இருக்குல்ல அப்போ நீங்கள் வந்து ஐபிசி அஃபன்ஸை பொறுத்தளவு ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் அப்ளை ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் எது எதெல்லாம் அஃபன்ஸோ அதெல்லாம் வந்து காக்னசபிளா நான் காக்னசபிளா பெய்லபிளா நான் பெய்லபிளா இல்லை ட்ரைபிள் பை செஷன்ஸ் கோட்டா ட்ரைபிள் பை மேஜிஸ்ட்ரேட்டா அப்படிங்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஒரு ஆறு காலமில் கொடுத்துருக்காங்க இதை தாண்டி மற்ற இந்த ஸ்பெஷல் ஆக்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்பெஷல் ஆக்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் செகண்ட் பார்ட் அப்ளை ஆகும் ஸ்பெஷல் ஆக்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் செகண்ட் பார்ட் அப்ளை ஆகும் ஒரு ஆக்ட் வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு விமன் அரஸ்மெண்ட் ஆக்ட் இருக்குது தமிழ்நாடு ஆக்டு அந்த ஆக்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்டு அந்த ஆக்டில் வந்து அந்த ஆக்டு கீழே வரக்கூடிய அஃபன்ஸு காக்னசபிளா நான் காக்னசபிளா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா நீங்கள் அங்கே பார்த்துக்குவீங்க வெயிலபிளா நான் வெயிலபிளான்னு அந்த ஆக்ட்லேயே கொடுத்துருந்தா அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்கேஸ் அந்த டீட்டெயில் அதில் கொடுக்கலன்னு வைங்க கொடுக்கலன்னா நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் இருக்கிற செகண்ட் பார்ட்டை போய் பார்க்கணும் அதில் ஒரு மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபிள் பை மேஜிஸ்ட்ரேட்டு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ட்ரைபிள் பை கோர்ட் ஆஃப் செஷன்ஸ் அது பனிஷ்மெண்ட் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்க பனிஷ்மெண்ட் அடிப்படையில் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வருது மூணு வருஷம் வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியது அடுத்து மூணுலேருந்து ஏழு வருஷம் வரைக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடியது ஏழுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபிள் பை செஷன்ஸ் அப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்டில் அந்த விஷயம் சொல்லலைன்னு சொன்னாக்க நம்ம வந்து இந்த பார்ட்டு டூ ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் டூவை நம்ம அப்போ பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேன்பிட் ஆக்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் செக்ஷன் தான் இருக்கும் பதினாலு செக்ஷன் இருக்கும் அந்த டேன்பிட் ஆக்டில் ஏகப்பட்ட கேஸ் இப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க நிறைய பணம் ஏமா அந்த மணி நிறைய ஏமாத்துறாங்க அதில் நிறைய கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்கன்னா அதுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் இதில் தான் இதை தான் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் அப்போ ஸ்பெஷல் ஆக்டில் கொடுக்கலன்னு சொன்னாக்க நம்ம இந்த அது ச சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஸ்பெஷல் ஆக்டு கீழே கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்ப அது பெயிலபிளா நான் பெயிலபிளா இல்லை வந்து எப்படி அதாவது எங்கே பெயில் அப்ளிகேஷன் நம்ம போடுறது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் இதை பார்த்து டக்குன்னு பார்த்து இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அது செகண்ட் செகண்ட் பார்
ஒரு நான் காக்னசபிள் அஃபென்ஸில் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி போடுற ரிப்போர்ட் வந்து டூ டி கீழே வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்டு ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறதுல ஃபோர் டுவெண்ட்டி கீழே வரக்கூடிய ஃபோர் நாட் சிக்ஸு கீழே வரக்கூடிய இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வருமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்தது ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அப்படின்றதுக்கான மீனிங் எங்கே இருக்கு ஃபோர் டென்னில் இருக்கா நானூற்றி பத்தில் இருக்கா ஐபிசியில் ஐபிசியில் ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் எந்தெந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டு வரலாம் ஃபோர் டென்னில் தான் அந்த மீனிங் இருக்குது ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது அப்போ ஃபோர் டுவெண்ட்டி கீழே வரக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி வருமா வரலையா அப்படின்றது ஒரு ஒரு தடவை ஒரு கொஸ்டினாக வந்துருந்துச்சு இப்போ இந்த நீங்கள் இந்த மீனிங்கை படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் த ப்ராப்பர்ட்டி தி பொசஷன் வேர் ஆஃப் ஹேஸ் பீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பை தெஃப்ட்டு பை எக்ஸ்டாஷன் பை ராபரி அண்ட் த ப்ராப்பர்ட்டி விச் ஹஸ் பீன் கிரிமினலி மிஸ்ரப் மிஸ் மிஸ் அப்ரப்ரியேட்டட் ஆர் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் விச் த கிரிமினல் பிரிட்ஜ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் ஹேஸ் பீன் கமிட்டட் இஸ் டிசிக்னேட்டட் அஸ் அ ஸ்டோலன் ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ சீட்டிங் கீழே வர ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டியாக வராது அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் சி ஹண்ட்ரட் ஐபிசியில் ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற பொழுது மரணம் விளைவிக்கக்கூடிய அளவிற்கு எந்த சூழ்நிலையில் நீளும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ரைட் ஆஃப் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் வந்து பர்சனுக்கு மட்டும் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் அப்ளை ஆகும் அப்போ ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எகென்ஸ்டாக எந்தெந்த அஃபென்ஸு கமிட் பண்ணுற பொழுது நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டி இது பர்சனுக்கு எகென்ஸ்டாக எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எதிரிக்கு மரணம் விளைவிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அது நீளும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது ஹண்ட்ரட்டில் இருக்குது ஹண்ட்ரட்லேயும் அது பர்சனுக்கு எகென்ஸ்டாக ஹண்ட்ரட்டில் இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எகென்ஸ்டாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்லையா த்ரீலையா த்ரீயா மேடம் ஆ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீயில் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதே போல் கிரீவஸ் சர்ட்டுக்கான ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது எட்டு இருக்குது ஆல்ரெடி ஏழு இருந்தது இப்போ க்ரீவஸ் செட்டுன்றது இந்த ஆசிட் ஆசிட் த்ரோவிங்கு க்ரீவஸ் செட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த எட்டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறம் அந்த லிஸ்ட்டில் இன்னொன்று ஆட் ஆகிருக்கு எந்தெந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் ஒரு ஹர்ட்டை வந்து க்ரீவஸ் செட்டு சிம்பிள் ஹர்ட்டுன்னு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் கே கேள்வியாக ஆல்ரெடி வந்திருக்கு இனிமேல் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ சிம்பிள் ஹர்ட்டுக்கான மீனிங் ஹர்ட்டுனா என்னன்ற மீனிங்கையும் தெரிஞ்சுக்கணும் க்ரீவஸ் செட்டுனா என்னன்ற மீனிங் மீனிங்கையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா லலிதா குமாரி ஜட்மெண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் லலிதா குமாரி ஜட்மெண்ட் இருக்கு ப்ரிலிமினரி இன்வெஸ்டிகேஷன் எந்தெந்த கேஸில் நடத்தலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நாலு பாயிண்ட் இருக்குது அதில் எத்தனை நாளைக்குள்ளே எஃப்ஐஆர் போடணும் எத்தனை நாளைக்கு ப்ரிலிமினரி இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தலாம் அப்படின்றதுக்கு அதில் அந்த அதில் ஒரு அப்சர்வேஷன் இருக்குது அது ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு தடவை கேள்விகளாக வந்துருச்சு திருப்பியும் அது வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் அந்த எந்தெந்த கேஸில் ப்ரிலிமினரி இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்தலாம் அப்படிங்கிற அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பெயில் அப்ளிகே பெயில் பெயிலை பொறுத்தளவு நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு ஜட்மெண்ட்டு இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ஜட்மெண்ட் வந்து சுசீலா அகர்வால் ஜட்மெண்ட்டு குர்பக் சிங் சிபியா கேஸ் நைன்டீன் எயிட்டிலே டிசைட் ஆன அந்த ஜட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பி சிதம்பரம் ஜட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பெயிலை பற்றி ஆண்டபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் டிசைட் பண்ணது இந்த ஜட்மெண்ட்லாம் பெயில் எந்தெந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் ரெஃப்யூஸ் பண்ணலாம் எந்தெந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத இப்போ டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு கைட் லைன் கேஸு லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண கேஸ் இந்த கே கைட் லைன் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பி சிதம்பரம் கேஸ்லையும் கூட அப்சர்வேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி அர்ணாப் கோஸ்வாமி கேஸ்லையும் இருக்குது அர்ணாப் கோஸ்வாமி கேஸ்லையுமே பெயிலுக்கான அப்சர்வேஷன்ஸு எந்த சூழ்நிலையில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் படிச்சு விட்டோன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம பெயிலை பற்றி ஏதாவது கே கொஸ்டின்ஸ் வர்ற பொழுது எழுதுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிளாஸ் த்ரீயை பொறுத்தளவு ஒரு ஜட்மெண்ட் இருக்குது அது இந்த ஜட்மெண்ட்டு ஆண்ட்ரபிள் ஜஸ்டிஸ் நாரிமன் பார்ட்சி போட ஜட்மெண்ட் அது அது லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இப்போ டிசைட் ஆன ஜட்மெண்ட்டு அது அந்த அந்த ஜட்மெண்ட்டை நீங்கள் அதாவது ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ கிளாஸ் எயிட் இருக்குல்ல ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் எப
டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாமில் அந்த ஜட்மெண்ட் லாஸ்ட் டைமுக்கு வந்த எல்லா கேள்வியும் ஒரு ஜட்மெண்ட்டுங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாமில் லாஸ்ட் டைம் வந்த ஒவ்வொரு கேள்வியும் ஒவ்வொரு ஜட்மெண்ட்லேருந்து வந்த கேள்வி அது அதனால் இந்த இந்த டைம் கொ அந்த அதை படிச்சுட்டு போனால் கொஞ்சம் கே கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதை நீங்கள் அதே மாதிரி த்ரீ டுவெண்ட்டி காம்பவுண்டபுள் அஃபென்சஸ் காம்பவுண்டபுள் அஃபென்சஸில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதில் வித் பர்மிஷன் ஆஃப் த கோர்ட்டு வித்தவுட் பர்மிஷன் ஆஃப் த கோர்ட் என்னென்ன பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த லிஸ்ட்டில் சொன்னதை தாண்டி நீங்கள் வந்து காம்பவுண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி சிஆர்பிசியில் இருக்குது அதை தாண்டி நிறைய ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ கேஸ்லாம் நான் காம்பவுண்டபுளில் தான் வருது ஆனால் வந்து அதில் ஜோசி கேஸ்னு நினைக்கிறேன் ஜோசி கேஸில் அதை வந்து ஆண்டபுள் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அது பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அந்த அதுக்கெல்லாம் வந்து சில சூழ்நிலையில் நீங்கள் நம்ம ஜட்மெண்ட்டை பார்த்து தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அதாவது எல்லாமே புக்கில் இருக்காது நம்ம சில சில லா வந்து ஜட்மெண்ட் மூலமாக தான் வந்து நமக்கு தெரிய வரும் அப்போ ஜட்மெண்ட்டை பார்க்குறதும் கூட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் அந்த அந்த ஜட்மெண்ட் வந்து ஹரிபாய் வினுபாய் மாலாவியா ஹரி ஹரிபாய் வினுபாய் மாலாவியா ஹரிபாய் வினுபாய் ஹரிபாய் மாலாவியா அந்த ஜட்மெண்ட் ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ கிளாஸ் எயிட்டில் ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்போ கேட்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஜட்மெண்ட்டு அதை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அது மேபி இந்த இந்த எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக அது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அக்யூஸ்டு கேட்க முடியுமா போலீஸ் எப்போ கேட்கலாம் கோர்ட் எப்போ சோமோட்டோவாக வந்து வந்து ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ஆர்டர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதில் ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஜட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவு ஒரு சம்மரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுதான் லேட்டஸ்ட் பொசிஷன் ஒன் செவன்டி த்ரீ கிளாஸ் ஐட்டுக்கு லேட்டஸ்ட் பொசிஷன் அதுதான் அடுத்து ஆக்சியோ பர்சனலைஸ் மாரிச்சர்க்கம் பர்சனா அந்த அந்த ஒரு மேக்சிமம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பிளைண்டிஃப் இறந்து போயிட்டாருன்னா ரைட் டு சூ சர்வைவ் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தா ஜென்ரலாக ஆகும் ஆனால் என்னென்ன வழக்குகளுக்கு ஆகாது டேமேஜஸ் சூட் போட்டிருக்காரு அது வந்து ரைட் டு சூ வந்து சர்வைவ் ஆகுமா ஆகாது அவரோட போயிடும் அப்போது ஒரு இற ஒரு நபர் இறந்து போனால் அவரோட சில 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 ரைட் போயிடும் சில ரைட் வந்து சர்வைவ் ஆகும் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ரைட் டு சூ சர்வை எப்போ சர்வைவ் ஆகும் ஆகாதுங்கிறது ஆக்சியோ பர்சனலைஸ் மாரிச்சிருக்கம் பர்சனாக அதே மாதிரி நெமோ மாரிஸ் தெரியஸ் ரெண்டு மே மேக்சிமம் வந்து ஒரு பத்து அல்லது இருபது மேக்சிமம் படிச்சுக்கிறது நல்லது முக்கியமான மேக்சிமம் வந்து டபுள்ஜியோ பாடிக்கு ஒரு மேக்சிமம் இருக்குது அதே மாதிரி டைங் டெக்லரேஷனுக்கு ஒரு மே மேக்சிமம் இருக்குது ரெசிடூடிகேட்டாவுக்கு மேக்சிமம் இருக்குது இந்த மேக்சிமெலாம் இப்போ நான் சொன்ன மேக்சிமம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் கா இன்டென்ஷனுக்கு கா தேர்ட்டி ஃபோருக்கு ஒரு மேக்சிமம் இருக்குது ஆக்டஸ் நான் பேசிட்ரியம் நிசி மென்சிட்ரியா இந்த மாதிரியான சில சில முக்கியமான மேக்சிம் அந்த மேக்சிமெலாம் கூட கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் எக்ஸாமினேஷன் ஆஸ்பெக்ட் அதில் ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் இந்த வினுபாய் ஹரிபாய் மாலாவியா கேஸு எனக்கு நோ இந்த இதில் ஒரு கேள்வி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அப்புறம் ரேக்கா முராக்கான்னு ஒரு கேஸ் இருக்குது ரேக்கா முராக்கா த்ரீ நாட் ஒன் அண்ட் த்ரீ நாட் டூவில் கண்டக்ட் தி ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் அசிஸ்டிங் தி ப்ராசிக்யூஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுறாங்கல்ல அக்யூஸ்டுக்கு அந்த அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத டிசைட் பண்ணது தான் அந்த ஜட்மெண்ட்டு இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு இப்போ டிஃபென்ஸ் கமி கவுன்சிலுக்கு நீங்கள் இன்டர்வியூலாம் நடத்துனீங்களா ஜட்ஜ் இப்போ ஒரு டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டோட கைட்லைன்ஸ் படி தான் அந்த டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஒரு டென் டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே அதாவது ஒரு லீகல் எய்டில் கொடுக்குற கவுன்சில் வந்துட்டு ஒரு மாடர் கேஸுக்கு வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் யார் அப்படிங்களா சரி ரைட்டு அந்த அந்த ஜட்மெண்ட் என்ன அந்த எந்த ஜட்மெண்ட் கீழே அப்பாயிண்ட் பண்ண போடுறீங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது அந்த ஜட்மெண்ட்டு அதுவும் எடுத்துடலாம்ல ஆ அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ப்ராக்ரஸில் இருக்குது அந்த இதெல்லாம் ஒவ்வொரு இப்போ மதுரையில் போன வருஷமே நடந்து அதுக்கெல்லாம் டிஃபென்ஸ் கவுன்சில் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரூமெலாம் ஓப்பன் பண்ணி போன வருஷமே நடந்தது அது இப்போ இங்கே நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டாக அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வராங்க அதெல்லாம் ஆண்டர்பிள் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட டைரக்ஷன் அது எந்த வழக்கின் அடிப்படையில் அந்த டைரக்ஷன் வந்தது அப்படி
அதே மாதிரி வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ரூல்ஸ் இருக்குது வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ரூல்ஸ் வந்து டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் இப்போ பேப்பர்லெஸ் கோட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனரபிள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் கம்ப்யூட்டர் கமிட்டி எல்லாம் அமைச்சு நிறைய நடவடிக்கைகளை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அதுக்குள்ள அதிலெல்லாம் என்ன ப்ராக்ரஸ் இருக்குது வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கு அதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஒரு நாள் ஒரு ஜட்மெண்ட் சொன்னேன் பிரஃபுல் தேசாயின் ஒரு ஜட்மெண்ட்டில் இப்போ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலே வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடியை அப்பல் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சாந்தினின்னு ஒரு கேஸில் ஃபேமிலி கோர்ட் மேட்டர் எல்லாமே வந்துட்டு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் விசாரிக்கலாம்னு வந்தாச்சு இப்போ இந்த கொரோனா வந்ததுக்கப்புறமா பேப்பர்லெஸ் கோர்ட் வேணும் ப்ளஸ் அட்வொகேட்ஸ் எல்லோரும் போயிட்டு ஒரு இடத்துல கூட முடியாத சூழ்நிலையில் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் நடத்துறது அது அட்வான்டேஜ் தான் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இப்போ அது நிறைய அதில் ப்ராக்ரஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அதிலெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராக்ரஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கை பற்றி ஒரு 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 பர்டிகுலர் அளவுக்கு நம்ம அதை பற்றியான ஒரு நாலேஜ் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதில் கொஸ்டின்ஸும் வருது நிறைய கேள்விகளும் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் இப்போ நம்ம ஜட்ஜஸ் எக்ஸாமுக்கு அந்த அதுலேயும் நிறைய கேள்விகள் கேட்குறாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு 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 ஜட்ஜ் ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது நைன்டி செவன் சிஆர்பிசியை வந்து ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அது எந்த ப்ரொவிஷன் சொல்லி கே கேட்டாங்க அது வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டிஜே எக்ஸாமில் அந்த கொஸ்டின் வந்தது அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட்டை போடுற நைன்டி செவன் பெட்டிஷன் வந்து ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் மாதிரி ஏடிஎம் ஜபல்பூர் கேஸு ஏடிஎம் ஜபல்பூர் கேஸ் அந்த கேஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் கேஸ்னு அந்த கேஸ் தானே சொல்கிறோம் ஏடிஎம் ஜபல்பூர் கேஸ் தானே சொல்கிறோம் ஹாப்பியஸ் கார்பஸ் கேஸ்னு அதோட பொசிஷன் ஆனால் இப்போ இல்லை ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி அண்டு டுவெண்ட்டி ஒன்றை வந்துட்டு நீங்கள் எமர்ஜென்சி பீரியடில் கூட அதை நிறுத்தி வைக்க முடியாது அதில் ஆனால் நிறுத்தி வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜட்மெண்ட் வந்தது மெஜாரிட்டி ஜட்மெண்ட்டு அந்த மெஜாரிட்டி ஜட்மெண்ட் இப்போ இல்லை இப்போ வந்து ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றை வந்து எமர்ஜென்சி பீரியடில் கூட அதோடைய ஆப்ரேஷனை வந்து நிறுத்தி வைக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கு அந்த லிஸ்ட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க த்ரீ டுவெண்ட்டியில் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல எந்தெந்த கேஸஸ் வந்து காம்பவுண்டபுள் நான் காம்பவுண்ட் அந்த லிஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு ப்ராடாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எது எது காம்பவுண்டு வித் பர்மிஷன் ஆஃப் த கோர்ட் வித்வுட் பர்மிஷன் ஆஃப் த கோர்ட் எது எதுன்னு ஒரு ப்ராட் ப்ராடாக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன ஜட்ஜ் வரும் த்ரீ டுவெண்ட்டியை பற்றியே வந்துகிட்டே இருக்குது அது மாதிரி அது மாதிரி இந்த த்ரீ த்ரீ நாட் டூ டூ நைன்டி நைன் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜை பொறுத்தளவு த்ரீ நாட் டூ டூ நைன்டி நைனில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்டு டூ நைன்டி நைனில் இருக்கிற இல்ல ஸ்டேஷன்ஸ் இல்ல ஸ்டேஷன் வந்து எந்தெந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் டூ நைன்டி நைன் வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எந்தெந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் வரும்னு இல்ல ஸ்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இல்ல ஸ்டேஷனே கேள்வியாக வருது அதே மாதிரி இது சிவில் ஜட்ஜை பொறுத்தளவு நீங்கள் த்ரீ செவன்ட்டி நைனுக்கு எக்ஸ்ட்ராஷனுக்கு ராபரிக்கெலாம் இல்ல ஸ்டேஷன் இருக்குது ஃபோர் நாட் சிக்ஸுக்கு ஃபோர் நாட் ஃபைவ்க்கான பிரிட்ஜ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட்டுக்கு அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் சீட்டிங்க்கு இல்ல ஸ்டேஷன் இருக்குது அந்த இல்ல ஸ்டேஷனால் நீங்கள் ஒரு தடவை படிச்சுக்கோங்க எந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் இது இந்த அஃபன்ஸ் கமிட் மேட மேட் அவுட் ஆகும் அப்படின்றதுக்கான அந்த இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு இல்ல ஸ்டேஷன் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம படித்து வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா லா பொறுத்தளவு இது இல்ல ஸ்டேஷனை வச்சு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமே இல்ல ஸ்டேஷனை படித்து தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இல்ல ஸ்டேஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் கீழே ஒரு இல்ல ஸ்டேஷன் இருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சிபிசியில் நேற்று முக்கியமாக ஒன்று சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸில் சேல் இபி ஃபார் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் சேல் அட்டாச்மெண்ட் வந்து நாட் கண்டிஷன் ப்ரெசிடென்ட்னு சொன்னோம் இப்போ அந்த ஆக்ஷன் சேல் வரும்போது டிகிரி ஹோல்டர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமா ஒரு பிட்டராக கலந்து கொள்ளலாமா அது என்ன ப்ரொவிஷன் ரூல் செவன்டி டூ அதில் கோர்ட்டுக்கு என்ன டிஸ்கிரேஷனரி பவர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்ஷன் பர்ச்சேஸில் வந்து டிகிரி ஹோல்டர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரேயர் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டார் இப்போ அந்த ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும்போது இவர் தான் ஹையஸ
அதில் மட்டும் டிஸ்கிரேஷன் கோர்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அல்லது கண்ணாம் பண்ணாமலும் போகலாம் இது ஒரு விஷயம் நேற்று எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸில் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அதில் வந்து பர்மிஷன் கோர்ட்டோட பர்மிஷன் இல்லாமல் அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார்னா அது இரெகுலாரிட்டி 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 வந்ததுன்னா ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் எயிட்டி நைனில் சேல நைன்டி செட்டை சைட் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் நைன்டியில் ரூல் நைன்டியில் ரூல் நைன்டியில் செட்டை சைட் பண்ணும் செட்டை சைட் பண்ணலாம் அது எயிட்டி நைன் நைன்டி நைன்டி ஒன் மூணு தெரிஞ்சுக்கணும் எயிட்டி நைன் நைன்டி ரெண்டுமே வந்து ஜேடிக்கு வரும் நைன்டி ஒன் வந்து ஆக்ஷன் பர்ச்சேஸருக்கு வரும் ஸ்பெஷல் ஆக்டில் அந்த ஜோனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டெலாம் படிங்க ஜோனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டு ப்ரொபேஷன் ஆஃப் அஃபண்டர்ஸ் ஆக்டு அதே மாதிரி போக்ஸோ ஆக்டு இந்த கமர்ஷியல் கோர்ட் ஆக்டு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் ஜோனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டிலலாம் நீங்கள் ஜ கொஸ்டின் வராமல் இருக்கவே இருக்காது கிரிமினல் பேப்பரில் வந்து அசஸ்மெண்ட் போடுறாங்களே இப்போ அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பதினாறு வயசுக்கு மேலே ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸுக்கு கீழே ஒரு ஒரு ஜுனல் வந்து அஃபன்ஸ் கமிட் பண்ணியிருந்தாக்க ஒரு அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டு அந்த அஃபஸ் அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை மேலே எங்கே அப்பீல் போட முடியும்னு லாஸ்ட் டைம் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஜுனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டு அதே மாதிரி அடாப்ஷன் வந்துட்டு இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ரிலீஜியன் ஜுனையில் வந்து அடாப்ட் பண்ணலாம் அது வந்து சபான மாஸ்மி கேஸு இது லேட்டஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அது லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஜட்மெண்ட் அது வந்து எந்த ரிலீஜியனில் வேணால் இண்டு அடாப்ஷன் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்ட் இருக்குது அது வந்து இண்டூஸ் மட்டும் அப்ளை ஆகும் அடா இது ஜுனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டில் வரக்கூடிய அடாப்ஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து எல்லா எந்த ரிலீஜனுக்கும் அது அப்ளை ஆகும் அப்போ அதுக்கு ஒரு ஜட்மெண்ட் அதில் இருந்து வந்திருக்கு அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த ஏஜை எதுக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நிர்பயா கேஸ்னால தான் அந்த ஏஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு அக்யூஸ் வந்து செவன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு அவன் தான் அந்த அட்ராசிட்டிஸ்லாம் அதிகமாக பண்ணுறது பட் ஆனால் அவனுக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸில் அவன் வெளியே வந்துட்டா மீதி அக்யூஸ்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூஷனில் போயிட்டாங்க அப்போ அந்த கேஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஜுனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டில் அசஸ்மெண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஏஜுக்கு மேலே அவன் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் அந்த பண்ணானா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஒரு அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் போடணும் அந்த அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் எந்த செக்ஷனில் போடுறாங்க ஒருவேளை அந்த அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணணும்னா எந்த எங்கே போய் சேலஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே ஒன் நாட் சிக்ஸ்லேயே ஒன் நாட் ஃபோர்லேயே இருக்குது அது ப்ரொவிஷன் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அது எந்த கோர்ட்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றது லாஸ்ட் டைம் அந்த கேள்வி இப்போ ஜுனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டு நீங்கள் வந்து ஜுனைல்னா யாருன்றதில் ஆரம்பித்து அதில் சொல்கிற அடாப்ஷன் ப்ரொவிஷன்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஜுனல் முன்னாடி இருக்கிற ஜேஜே போர்டு அதோட போர்டோட பவர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஒரு ஏஜை டிஸ் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஆசிஃபிகேஷன் டெஸ்ட்லாம் இருக்குது எந்த சூழ்நிலையில் எந்த சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அதில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்டை ரிலே பண்ணலாமா என்னன்றதெல்லாம் இருக்குது அட் எனி ஸ்டேஜ் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் ஜுனாலிட்டியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனாலும் கூட அந்த ஸ்டேஜில் கூட ஜுனாலிட்டியை அட் எனி ஸ்டேஜ் வந்து அக்யூஸ்டு கிளைம் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆக்டு ஜெனரல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டு நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸோட அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்ட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீனில் ஒரு ஆக்ட் வந்தது அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் வந்தது அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆக்டை நீங்கள் வந்து நல்லா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜுனல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்டை நிறையா பார்த்துங்க போக்ஸோ ஆக்டும் அதே மாதிரி தான் போக்ஸோ ஆக்டே நீங்கள் கிரிமினல் கேஸை பொறுத்தவரை கிரிமினல் லாவை பொறுத்தளவு போக்ஸோ ஆக்டில் நீங்கள் விடவே கூடாது ஒரு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ரொசம்ஷனில் ஆரம்பிச்சு நீங்கள் பெனிட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட்னா என்ன அக்ரவேட்டட் ஃபார்ம்னா என்ன அதுக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்டு அதில் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மற்ற ப்ரொசீஜர்ஸுக்கு மற்ற கேஸில் அக்யூஸ்டை டீல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கேஸில் அக்யூஸ்டை டீல் பண்ணுறதுக்கும் மற்ற கேஸில் விட்னஸை டீல் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு எப்படி ட்ரையல் ப்ரொசீடிங்ஸை நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி அதில் ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கும் நீங்கள் போக்ஸோ ஆக்ட்லேயே கூட சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு பனிஷ்மெண்ட் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னு சொன்ன
எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அந்த ஜட்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எப்பப்பெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்டர் அது அப்ளை ஆகும் அந்த அது ஒரு விஷயம் நம்ம ஆ டைம் டேபிளே போட்டு லாக்ஷப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜட்மெண்ட்டு நீங்கள் இன்னொரு ப்ரொவிஷன் ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய செக்ஷன் சிக்ஸு இப்போ வந்து லே முன்னாடி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டெனன்சி ஆக்ட் இருக்கு இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆக்ட் வந்தாச்சு ஒரு ரிப்பீல் ஆக்டோட ப்ரீவியஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்கிற செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் சிக்ஸு சிக்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் அந்த ஆக்ட் நீங்கள் வந்து அந்த செக்ஷனை ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்டை பார்க்கணும் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஜிஏ பாடி ஒரே ஒரு செயல் தான் ஒரு குற்றம் தான் அது ரெண்டு தண்ணி நான் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது அதில் இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது எயிட்டீன் நைன்ட்டி செவன் ஆக்ட் அது அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்டில் சில சில ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு செக்ஷன் சிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதே போல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இந்த ரிப்பீல் ஆக்டோட ஆப்ரேஷன் வந்து அஃபெக்ட் எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகாதுங்கிறத அந்த ஆக்ட் சொல்லியிருந்தால் அந்த ஆக்ட் படி இல்லைனாக்கா செக்ஷன் சிக்ஸில் இருக்கிற இதை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ் கிரிமினல் லாவில் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியுமா முடியாதான்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் சப்ஸ்டான்டிவ் அண்ட் ப்ரொசீஜரல் லா இருக்குது எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்சஸில் சிவில் லாவில் நம்ம வந்து எந்தெந்த ஆக்டுக்கு ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் ஒரு டீட்டெயில்டு ஸ்டெடி பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டால் நல்லது அதே மாதிரி அதே போல் ஷல் அண்ட் மே ஒரு ப்ரொவிஷனுக்கு முன்னாடி சல் வருது சல் வர்ற இடம் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் இது மேண்டேட்ரியா இல்லை மே வர்ற இடம் எல்லாமே வந்து டேரக்டரியா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டாச்சுட் ஜட்மெண்ட் இருக்குது கிளியர் ஜட்மெண்ட் இருக்குது ஆண்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்னா சல் இப்போ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நைன்டி டேஸில் ஃபைல் பண்ணணும்னு இருக்குது அது மேண்டேட்ரியா இல்லை சேலம் பார் அசோசியேஷன் கேஸு அதுக்கப்புறம் அந்த கைலாஸ் கேஸ் இதிலெல்லாம் வந்து டேரக்டரின்னு சொல்லியாச்சு அது மேண்டேட்ரி கிடையாது அப்போ சல் வர்ற இடம் எல்லாமே வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது எப்போ அது மேண்டேட்ரினாக்க ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் அதில் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி ஃபோரில் நீங்கள் ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டு கீழே தேர்ட்டி ஃபோரில் செட்டர் சைடு தி ஆர்பிட்டல் அவார்டுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறீங்க அந்த அவார்டை செட்டர் சைட் பண்ணுறது ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே போடணும் நைன்ட்டி டேஸில் போடணும் டிலேவோடு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே போடலாம் அதுக்கப்புறம் போட முடியாது அப்படின்னு அந்த ஆக்டிலே சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஒரு விஷயத்த சொல்லி அதுக்கப்புறம் அதோட கான்சிக்வன்சஸையும் சேர்த்து சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து அது மேண்டேட்ரி அது மே வந்திருந்தாலும் சரி ஆனால் கான்சிக்வன்சஸை வந்து அதோட சேர்த்து சொல்லலைன்னு சொன்னால் அது சல் இருந்தாலும் கூட அது டேரக்டரி தான் இது லாஸ்ட்டாக எனக்கு டிஜே எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்வி அப்போ சல் மே இந்த இந்த வேர்டுக்கான மீனிங்கும் அதுக்கெல்லாம் என்னன்றத நீங்கள் இது ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் மே ப்ரூஷியம் சல் ப்ரூஷியம் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் இருக்குது அதையும் இதையும் கன்க்ளூ கன்க் இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது அது ப்ரிசம்ஷனு அது அதையும் பார்த்துக்கோங்க ரைட்